ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் ரொம்ப சூப்பரான மிளகு ரசம் வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன தக்காளி ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சின்ன சீரகம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு ஒரு காஞ்ச மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா தேவையான அளவுக்கு புளி வந்து எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பச்சை பச்சையாக கருவேப்பிலையும் கொஞ்சம் பூண்டும் தனியாக அது ரெண்டையும் நசுக்கிறதுக்காக வச்சுருக்கேன் இந்த காஞ்ச மிளகாய் எதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ரசத்துக்கு வந்து தாளித்து விடுறதுக்காக இப்போ வாங்க இப்போ இந்த நம்ம அரைக்கிறதுக்கு எடுத்து வச்ச இது எல்லாத்தையுமே தனியாக வந்து சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் பாருங்கள் அரைச்சதுக்கு பிறகு என்ன கலர் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இல்லையா மிளகு சேர்த்ததுனால அந்த மாதிரி இருக்குது அதுக்கு இடையில் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா அந்த எடுத்து வச்சுருக்கிற பூண்டையும் கருவேப்பிலையும் நல்லா அந்த மாதிரி நசுக்கி எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஒரு கடாயில் ஆயில் சேர்த்துட்டு கடுகு சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க கூடவே நம்ம நசுக்கி வச்ச பூண்டையும் கருவேப்பிலையும் சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க செம்மையான ஒரு ஸ்மெல் வரும் நீங்கள் பூண்டு கருவேப்பிலை வந்து இந்த மாதிரி நசுக்கி சேர்த்து பாருங்கள் அவ்வளோ ஒரு சூப்பரான வாசனை வரும் ரசத்தில் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட் எல்லாத்தையுமே அந்த வதக்கணும் இல்லையா அதில் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இது வந்து பச்சை ஸ்மெல் போகணும் அப்படின்னெல்லாம் வைக்க வேண்டாம் அப்படியே நீங்கள் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவுக்கு புளி சேர்த்துட்டு உப்பும் சேர்த்துக்கோங்க கூடவே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு தடவை நீங்கள் ரசம் வச்சு பாருங்கள் ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போது அப்படியே கொத்தமல்லியும் வந்து சேர்த்துக்கோங்க கொதித்ததுக்கு அப்புறம் சேர்க்கணுன்னு அவசியம் இல்லை இப்போவே சேர்த்துருங்க சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நல்லா வந்து அதை கலந்து விடுங்க நீங்கள் தாளிக்கும் போது மஞ்சள் தூளும் வந்து சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து சேர்த்ததை காமிக்கல கூடவே கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூளும் வந்து சேர்த்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் எல்லாம் சேர்த்ததுக்கு பிறகு ரசம் வந்து நல்லா அப்படியே கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த மாதிரி லைட்டாக அது வந்து கொதித்து அப்படியே லைட்டாக பிரியுது பாருங்கள் அந்த டைமில் நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணிடணும் அவ்வளோதான் நம்மளோட சூப்பரான ரசம் ரெடி ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் தே